Hola, ¿qué tal, Madel? Buenas tardes para ti y todos los televidentes. Nos encontramos en la rueda de prensa del sindicato de la empresa Smart, donde rechazan los trabajadores el acoso y la masacre que han venido presentando de parte de la empresa EPM. Los derechos laborales no son negociables. Los beneficios laborales adquiridos no son renunciables. Nosotros como sindicato no le vamos a decir a la empresa, no venga, eh, nos vamos a quedar de brazos cruzados porque usted se nos está pasando por encima el artículo 31 de la convención, así como se ha pasado por encima el 7, el 2, el 14, el 22, porque ni siquiera sede sindical tenemos hoy, cuando fue uno de los artículos que principalmente se convencionó. Las inconsistencias en los procedimientos de despidos no permiten que estos funcionarios puedan defenderse ante la solicitud. Se están adelantando investigaciones, pero aún cuando se van a adelantar las investigaciones, ya ellos tomaron decisiones. Entonces, claramente y flagrantemente es una violación al debido proceso, que es lo que nosotros como sindicato no aceptamos y vehementemente rechazamos. Este gremio de trabajadores exigen al gobierno nacional en su medida que les brinden las garantías a las cuales tienen por derecho. A los dos días fue, fue cuando nos dicen pues, de que nos terminaban nuestro contrato laboral, el cual pues... Nos citan a las cinco y media de la tarde. Eh, la persona que me citó, yo nunca la había visto, nunca la había conocido, no se presentó ni nada. Me llama a la oficina, me eh, dice, mira, firmame este contrato, eh, la terminación de este contrato, eh, a las horas de, de terminada la jornada quedas fuera de la empresa. Y yo le digo, yo, ¿por qué tengo que firmarte eso? Y yo le digo, yo me voy a salir de aquí y voy a llegar a mi oficina a consultar con mi jefe inmediato. Eh, contra mi voluntad, ella me dice, no puedes salir de esta oficina hasta que no me firmes. Hasta que no me firmes no vas a salir. Y yo le digo, no, pues, no puedo quedarme aquí contigo y que no me puedes retener. Estaba ahí el otro compañero que nos acompaña acá. El representante de la Central Unitaria de Trabajadores manifestó su apoyo total a este grupo de empleados que atraviesan esta difícil situación. Nosotros como central solicitamos muy respetuosamente al equipo directivo de la SMAR haga una revisión minuciosa y que en el momento determinado de ser posible haga la incorporación de estos compañeros nosotros vamos a sentarnos con el pleno de la Junta Directiva, hacer un análisis de la situación y si nos toca en un momento determinado llevar esto a la nacional, lo llevaremos, pero siempre hemos dicho, la Central Unitaria de Trabajadores Cuba en el Magdalena está por la defensa de la clase trabajadora. Se espera que los trabajadores involucrados en este proceso puedan ser reintegrados nuevamente a sus cargos laborales. Darly Cárdenas para PCT en la noticia.